Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And today we are going to discuss the historical school of jurisprudence. In earlier videos, we had covered the natural law school and analytical school. Or in se related videos, you will the i button par click on the i button. So basically, in jurisprudence, there are five schools. Hai. Natural Law School, Analytical School, Historical School, Fourth is Philosophical School, which we call Ethical School, bhi kehte hai, and Fifth is Sociological School. And last is Realistic School. Realistic schools ko kuch log school consider karte hai aur kuch nahi karte. So, as I told you before, what means school ka matlab hota hai? Vichardhara, ideology, a way of thinking. Analytical school ke legal philosophers law ko kis tarah se define karte hai? Sociological school ke philosophers law ko kis tarikhe se dekhte hai? To in sabhi schools ka jo motive hai, wo ye hai ki law ko kis tarikhe se define kiya jaye. In sabhi school ke jurists ne apni apni tarikhe se law ko define karne ki koshish ki hai. To isi tarah analytical school ke philosophers ne kaha ki law ek command hai. Empirical command hai. तो एनालिटिकल स्कूल में लॉ को स्टेट से जोड़कर देखा गया है वहीं हिस्टोरिकल स्कूल में लॉ को सोसाइटी से जोड़कर देखा गया तो सिर्फ यह एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हिस्टोरिकल स्कूल में स्टेट से ज्यादा सोशल इंस्टीट्यूशंस को इंपॉर्टेंस दी गई है और जो इस स्कूल के मेन एक्सपोनेंट्स हैं वो है मोंटेस्क्यू सेवेगनी हेनरी मेन और दूसरा जो रीजन रहा हिस्टोरिकल स्कूल का वो ये कि हिस्टोरिकल स्कूल Analytical school ki ideology ke sammukh hai. It opposes the ideology of analytical school. So according to analytical school, law is the command of any superior authority. So according to analytical school, law ek adesh hai. Or analytical school, state ke banai laws ko priority deta hai. Vahi historical school aise laws ko priority nahi deta jo kisi superior authority ne banai ho. Historical school ka manna hai ki law जन चेतना से बनता है पॉपुलर कॉन्शियसनेस से बनता है उसी से जो लॉ है वो डेवलप और क्रिएट होता है एंड इट रिकॉग्नाइजेस द कस्टम एंड हैबिट्स एज द मेन सोर्सेस ऑफ लॉज अब इसके बाद हम एक-एक करके हिस्टोरिकल स्कूल के एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले है मोंटेस्क्यू मोंटेस्क्यू ने हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में सबसे पहले बात की इसीलिए मोंटेस्क्यू को फाउंडर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल भी कहा जाता है इन्होंने ही सबसे पहले यह कहा कि जैसे जिस सोसाइटी की नीड्स होंगी वैसा ही वहां का लॉ भी होगा चाहे फिर लॉ अच्छा हो या बुरा हो वो सोसाइटी के सोशल पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस पर ही डिपेंड करेगा मोंटेस्क्यू ने कोई थ्योरी या कोई फिलॉसफी नहीं दी है लेकिन इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इस बारे में बात की है सो अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू लॉ मस्ट कीप पेस विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी नेक्स्ट इज पुछता पुछता जो है सेवेगनी के बहुत ही बड़े सपोर्टर थे और पुछता ने कहा कि लॉ जो है वो ना तो सिर्फ स्टेट की कमांड से अराइज होता है और ना ही सोसाइटी से अराइज होता है अकॉर्डिंग टू पुछता लॉ इंडिविजुअल विल और जनरल विल के बीच कन्फ्लिक्ट से अराइज होता है यानी कि जब इंडिविजुअल्स की व्यक्तिगत इच्छा और जनरल विल यानी कि जो पूरी सोसाइटी की विल है उन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है तो उसी से लॉ बनता है इन सिंपल वर्ड्स जहां पब्लिक इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट होगा उसी कन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए लॉ बनाया जाता है नेक्स्ट इज हुगो ग्रोटियस ही इज अ डच ज्यूरिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज द रिजल्ट ऑफ हैबिट्स एंड वेज ऑफ पीपल देमसेल्फ अक्वायर्ड थ्रू नेसेसिटीज एक्सीडेंट सो एंड अदर प्रोसेसेस इसके बाद लास्ट इज Burke. According to Burke, law ka evolution logo ki common beliefs, faith or common practices par depend karta hai. To ye jitni bhi exponents hain historical school ke, ye sabhi law ko kuch is tarikhe se define karte hain ki law people ke beech already developed hai. तो इसके बाद हमें सेवेगनी और हेनरी मेन की थ्योरी रह गई है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नाउ द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल स्कूल एंड एनालिटिकल स्कूल तो एक बार हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेंगे तो हमें हिस्टोरिकल स्कूल और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा द फर्स्ट डिफरेंस इज एनालिटिकल स्कूल लॉ इज द क्रिएशन ऑफ स्टेट एनालिटिकल स्कूल में लॉ को स्टेट 
क्रिएट करता है जबकि हिस्टोरिकल स्कूल में लॉ बनाया नहीं जाता लॉ सेल्फ एग्जिस्टेंट है सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल सॉवरिन के बिना लॉ नहीं बन सकता लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल के अकॉर्डिंग लॉ स्टेट से भी पहले से एग्जिस्ट करता है यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल के एक्सपोनेंट्स कहते हैं कि लॉ पहले आया और उसके बाद स्टेट आया थर्ड पॉइंट इज एनालिटिकल स्कूल में सॉवरिन लॉ की प्रमाणिकता बताता है वहीं हिस्टोरिकल स्कूल का कहना है कि लॉ पॉलिटिकल अथॉरिटी पर डिपेंड नहीं है लॉ डिपेंड्स ऑन सोशल इंस्ट्रूमेंट्स फोर्थ पॉइंट लॉ रेस्ट अपॉन द फोर्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी वेयर एज इन हिस्टोरिकल स्कूल लॉ सोशल प्रेशर पर डिपेंड करता है फिफ्थ पॉइंट में एनालिटिकल स्कूल के जजेस सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज पर फोकस करते हैं और हिस्टोरिकल स्कूल में जजेस को लेजिस्लेशन की हिस्ट्री भी देखनी होती है कि कोई लॉ क्यों एनेक्ट किया गया था जब ये लॉ बनाया गया था तो सोसाइटी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी तो ये सारे जो कंडीशंस हैं ये सब भी हिस्टोरिकल स्कूल में देखी जाती हैं सिक्स इज एनालिटिकल स्कूल में सोर्सेज ऑफ लॉ स्टैट्यूट को मानते हैं और हिस्टोरिकल स्कूल में कस्टम्स को एज अ सोर्स ऑफ लॉ ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है लास्ट इज एम्फेसिस ऑन इम्फेरिकल अ प्योर मैथड एंड इन हिस्टोरिकल स्कूल एम्फेसिस ऑन कंपेरेटिव मैथड तो एनालिटिकल स्कूल में प्योर मैथड पर एम्फेसिस किया गया है जबकि हिस्टोरिकल स्कूल में कंपेरेटिव मैथड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल स्कूल नेक्स्ट वीडियो में हम सेवेगनी और हैंनरी मीन की थ्योरी डिस्कस करेंगे अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे ट्यून स्टडी हार्ड टेक केयर बाय बाय